ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് തവ പനീറാണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നോയമ്പൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു ടെൻഷൻ കാണും ഓരോ ദിവസം എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കി നോക്കാവുന്നൊരു റെസിപ്പിയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ഇന്ന് നമുക്ക് തവ പനീർ ഉണ്ടാക്കാം തവ പനീർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു കാ കിലോ പനീർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പനീർ ആദ്യമേ നമുക്കൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യം ഒരു അരക്കപ്പ് തൈര് ഈ തൈര് ഒന്ന് ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം തൈര് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടികൾ ചേർക്കണം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാശ്മീരി മുളക് പൊടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ല കളർ കിട്ടും പിന്നെ ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കാ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കാ ടീസ്പൂൺ ഡ്രൈ മാംഗോ പൗഡർ പിന്നെ ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ ചാട്ട് മസാല ഇത് രണ്ടും ഓപ്ഷണൽ ആണ് കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഞാൻ ഇത് രണ്ടും ചേർക്കാതെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇടുമ്പം അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഒരു ടേസ്റ്റിന് ഒരു വ്യത്യാസം വരുമെന്നേ ഉള്ളൂ നിർബന്ധം ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ ഒരു രണ്ട് നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് അപ്പം ഈ പൊടിയെല്ലാം ഈ തൈര് ഉടച്ച് വെച്ചതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പം മസാല എല്ലാം നന്നായിട്ട് ഇതിൽ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കസ്തൂരി മേത്തി അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കസ്തൂരി മേത്തി ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയില ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കസ്തൂരി മേത്തിയൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോഴേ ഈ കറിക്ക് വേറെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് കാരണം ഇപ്പം നമ്മുടെ നാടൻ കറി ആണെങ്കിലും കടു വറുത്തെടുക്കുന്നതും കടു വറക്കാതെ എടുക്കുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ കറികൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കസ്തൂരി മേത്തിയൊക്കെ ചേർത്തെടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭയങ്കര വ്യത്യാസം അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിൽ വരുന്നത് ഈ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കിയ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അതുപോലെ കുറയും ഇപ്പം ഇതെല്ലാം നന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പനീർ ചേർക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം പനീർ ചേർത്തിട്ട് പനീറിൻ്റെ മേളിലോട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ തൈരും മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് ഇളക്കി ഒത്തിരി കുത്തി ഇളക്കുവാണെങ്കിൽ പനീറെല്ലാം പൊട്ടി അതിൻ്റെ ഷേപ്പൊക്കെ പോകും അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ ഈ തൈരിലോട്ട് ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പനീർ ചേർക്കാവുള്ളൂ എന്നിട്ട് വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് വേണം ഇളക്കാനായിട്ട് ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ വെക്കാം അപ്പോൾ വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ അരപ്പൊക്കെ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കും ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സവാളയും വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും എല്ലാം പൊളിച്ചെടുക്കാം ഈ തവ പനീർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് സവാളയൊക്കെ വഴറ്റിയിലേക്ക് ഒരു ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ചേർക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാനൊരു പഴുത്ത തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വരഞ്ഞു കൊടുത്ത തക്കാളി ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളക്കട്ടെ തിളച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ചെയ്യാം തക്കാളി എല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇതൊന്ന് ആറിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം മാറ്റി നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ഇതൊന്ന് ആറട്ടെ തവ എടുത്ത് വെക്കാം അതിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പനീറെല്ലാം ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ തൈരും ആ മസാല എല്ലാം ഫുള്ള് ഇതിലോട്ട് വരണം കാരണം ഇതെല്ലാം ഇതിൽ ഇരുന്നൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റായി ഈ മസാലയെല്ലാം ഈ പനീറിലോട്ട് പിടിക്കും ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നിരത്തിയിട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാ പനീറും തവയിൽ അതിൻ്റെ അടിഭാഗം ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ എല്ലാം ആക്കി കൊടുക്കണം ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രൈ ആവണമെങ്കിൽ ഇടാം എനിക്കിത് മതി കാരണം എൻ്റെ മോർക്ക് ഒത്തിരി ഹാർഡ് ആവുന്ന ഇഷ്ടമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ പരുവത്തിൽ ഞാൻ എടുക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ മസാല എല്ലാം ഇത് നന്നായി പനീറിലോട്ട് തന്നെ കോട്ടായി അതിൻ്റെ തൈരിൻ്റെ പുളിയും മസാലയുടെ ആ ഇരുവും പുളിയും എല്ലാം ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി വേണ്ട മസാല ഉണ്ടാക്കാം ഇത് മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു പാൻ വെക്കാം ഇത് പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് എണ്ണ ഇറത്ത് കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്കൊരു കാ ടീസ്പൂൺ ജീരകം ജീരകം നന്നായി മൂത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാള ഒന്ന് വയന്ന് വ
masala ekam nannayittu moottittunde ini idilekku or ara thakkali idum kuda serthu nelaki onnu adachu vechu onnu veevikka thakkali ide neerakke onnu irangi onnu nannayittu onnu veevatte naan adikkunna thakkali ilakki kodukkunnundayirunnu so thakkali ekam nannayittu vendittunde nammal puri aakkan vendi thakkali veevichedutayirunnallo aa thakkali ende thooli ella maati naan arachu eduthittunde or arippe kodi idonnu strain cheythu thoikkaanengile ini kuyu onnu idu veedaadirikku da ini kuyu ella maari ketti arippe kodi ingane cheyuvaanengil pinni tomato puree ida pacha kuthu maarunnalla mele onnu adachu vechu onnu veevikka pacha tomato puree cherthinde pacha mana okke onnu maarittunde nammal idu or uppu onnu cherthittilla aa paneer ഇന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിനാവശ്യമുള്ള ഉപ്പാ ചേർത്തേക്കുന്നത് ഈ മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ കറിയുടെ കളർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തക്കാളിയുടെ കളറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും പിന്നെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറിൻ്റെ കളറും കാരണം അത്ര പഴുത്ത തക്കാളി അല്ലെങ്കിൽ ഈ കളർ കിട്ടത്തില്ല ഇനി കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് തിളക്കട്ടെ തക്കാളിയുടെ പുളിയും എരിവും ഒക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇച്ചിരി പഞ്ചസാര ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന പനീർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇല്ല നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ചേർത്തേക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പുളി ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർക്കുന്നത് ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർക്കുന്ന യാതൊരു നിർബന്ധം ഇല്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് തക്കാളി മാത്രം വഴറ്റി ചേർത്താൽ മതി ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ഒഴിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ പുളി മുന്നോട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്താണോ നിങ്ങളിഷ്ടം അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് തക്കാളി മാത്രം വഴറ്റി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്രീം ചേർക്കാറില്ല പ്യൂര് ചേർക്കുവാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ക്രീം ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് തവയെ തന്നെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് സവാളയും തക്കാളിയും എല്ലാം വഴറ്റി മസാലയിട്ട് ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പനീറും ചേർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെ എടുത്താലും ഈ കറിക്ക് നല്ല രുചിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ടേസ്റ്റ് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഫൈനലായിട്ട് ഒരു പിടി സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ കേട്ടോ സവാള എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് ഇങ്ങനെ കറികളിലെല്ലാം അവസാനം വഴറ്റാതെ ചുമ്മാ സവാള ഒന്ന് കടിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചേർത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലും കുറച്ച് കസ്തൂരി മേത്തി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഈ തവ പനീറ് പുലാവിൻ്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് മോയം പറയുന്ന എല്ലാ ദിവസവും ഓരോ കറി എന്തെങ്കിലും മാറി മാറി ഉണ്ടാക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള കറിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ ടൈപ്പ് അറിയിക്കുമെന്